the question or to solve this data for using mean deviation about mean, mean deviation about median, and mean deviation about mode. So, how many number of students you have solved this problem? Yes. If you have to clear the concept, then you can easily solve this problem. Tell me first, how many number of students solve the problem? And show your answer of this question or problem. Yes. Can you hear me? Yes, sir. So you have solved this problem? No, sir. Why? Sir means solve the problem. Last year, I am into main mode. Hota na, tita adatte. नोटबुक दाखो फिर सर इतना ऑप्शन नहीं इतना ये बैक कैमरा तो फक्त माइक्रोफोन आने वीडियो से इतना हाँ कोई तो हिजान सर माज़ वक्त तक आएगा तो करेक्ट है का मंजे स्टार्टिंग के लिए मेरे को नंतर वो करेट नहीं है दिस दे का हाँ एक अस मिनट ये तो नहीं पड़ता जरा प्रॉब्लम ही तो ब्लर ब्लर होता है ब्लर Okay, so median is equal to n by two. So value is ninety divided by two. Forty-four point five. Forty-four point five. Forty point forty-four point five. Just greater than cumulative frequency is forty-six. Blur zala, blur zala. Okay, l plus n by two minus c. Okay, median is value. Kita lili ahe. करेक्ट नहीं आलेली सर मी इथपर्यंत ट्राय केले पण करेक्ट आहे का नाही माहिती नव्हतं ना मला नाही 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 किती आली मेडेनची व्हॅल्यू आहे तुमची ट्वेंटी प्लस किती आली ती व्हॅल्यू तुमची थ्री फोर्टी एवढी नाही ना तीनशे साठ आणि खाली वन वन थ्री फाय आले इथं नाही रॉंग 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 सर इथपर्यंत करेक्ट काल प्रॉब्लेम श्रद्धा कंबड़े Yes. Yes. 
यश तू बघ तुझं कुठपर्यंत आलाय सर तिथंच अडकतय बघू दाखव तुझ्या स्टेप्स बाकीच्या कोणी सोडवलंय काय अभिषेक नाही सर का सर नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय काय होत बाहेर पडत सर मीटिंग मध्ये ओके okay, ठीक आहे uh, काय होता प्रॉब्लेम लोअर लिमिट अपर लिमिट अँड फ्रिक्वेन्सी सांगा क्लासेस सांगा क्लासेस सांगा हॅलो काय झालं रे सोहन हॅलो हॅलो सर आवाज येतोय ना हॅलो सर हो सर मी लास्ट टाइप दाखवू का एकदा हा दाखवा बर ठीक आहे आय थिंक तुम्हाला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे यश येस सर प्रॉब्लेम सांग मला हा सर एक मिनिट क्लास इंटरवल्स एक मिनिट सर सर झिरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी अप टू फिफ्टी टू सिक्स्टी पर्यंत सर फ्रिक्वेन्सी सर फर्स्ट ची सिक्स येस सेकंड सिक्स्टीन सिक्स्टीन थर्ड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी टेन टेन अँड लास्ट फोर ओके बरोबर आहे सर हा कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी आपण फाइंड करायची राईट हा येस कसे फाइंड आउट करना अपन फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एज इट इज ते सेकंड फ्रिक्वेन्सी का करना अपन ऐड करना ओके सो टोटल फ्रिक्वेन्सी इज नाइन ओके
ठीक है हा टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल सर्वे बरबर आला का यस सर ओके मेडियन ची वैल्यू फाइंड आउट कराए ओके सो मेडियन इज इक्वल टू का मेडियन का फॉर्म्यूला तो ज्यास डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन मेडियन का फॉर्म्यूला का है साइज ऑफ कैपिटल एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू तो ऑब्जर्वेशन ओके कैपिटल एन ची वैल्यू कि सॉरी आता कंटिन्स डेटा है कंटिन्स डेटा सा लगे पैल्दा कि मीडियम क्लास फाइंड आउट करावा लगे ओके सो मीडियम क्लास फाइंड आउट करना अगोदर को फॉर्म्यूला यूज करावा लगे अपने साइज ऑफ एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन बरबर है एन ची वैल्यू कि नाइंटी नाइंटी डिवाइडेड बाय टू ती कि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव ओके सो फोर्टी फाइव पेक्षा जस्ट ग्रेटर दैन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी कि है फोर्टी सिक्स ओके हाला तुम्हारा मीडियम क्लास बरबर है ट्वेंटी टू थर्टी इज ए मीडियम क्लास ओके मीडियम क्लास फाइंड आउट अपने फॉर्म्यूला को यूज कराए मीडियम इज इक्वल टू L प्लस एन बाय टू मैनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इन टू एच ओके median is equal to l plus n by 2 minus c of divided by f into h okay ha formula use karaycha na yes sir so equal to mata tyacha lower limit kithe alela ahe 20 बरोबर आहे कारण की 20 सर एस हॅलो सर हॅलो हा बोला कांबळे एच आणि आय चे व्हॅल्यू सेम असतात ना हॅलो सर हां एच आणि आय म्हणजे एकच ना क्लास विड एच आणि आय एच आणि आय हा बरोबर आहे फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे त्याच्याकडे आय आहे आय हा ठीक आहे तुम्ही नोटेशन काही घेऊ शकता त्याच्यामध्ये नाही काही प्रॉब्लेम आता ट्वेंटी टू थर्टी इज ए मिडियन क्लास मिडियन क्लास लोअर लिमिट किती आहे ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस एन बाय टू ची वैल्यू कि है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव माइनस कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी को अपन एन बाय टू मीडियन क्लास ऐसी अगोदर क्लास ची कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी ती कि है ट्वेंटी टू ओके सो मायनस ट्वेंटी टू डिवायडेड बाय त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे ट्वेंटी फोर फ्रिक्वेन्सी कोणती घेतो आपण मेडियन क्लासची फ्रिक्वेन्सी ती किती आहे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इन टू क्लास वीड तर किती आहे टेन आहे बरोबर 
Yes, sir. So equal to. Equal to twenty plus forty five minus twenty two. The value kiti the? Twenty three. Twenty three. Okay. Twenty three divided by twenty four. The value kiti the? Huh? Twenty three divided by twenty four. What nice? Okay. पॉइंट Equal to twenty plus zero point nine five eight three into ten. कितने वैल्यू? Nine point five eight three. Nine point five eight three. So equal to twenty plus nine point five eight three. That is twenty point twenty twenty nine point five eight three. Okay. So this is the value of median. अतः तुम्ही कुछ mistake के लिए बगा identify करने की अपन problem solve करता है तो ना अपन काय के लिए होते थे. कुछ तो क्या है? Yes. Sir for मिले तो नहीं फिर जाएगा. हाँ? Sir for मिले तो क्या? काय तो क्या for मिला? Sir the small n के लिए. Small n आणि कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी जे तर फक्त फ्रिक्वेन्सी घेतली ती म्हणजे ते चुकले कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी वरची घ्यायची असते ना हां ते ती घेतली 46 तच घेतली ते तो ओके ओके ठीक आहे लक्षात आलं आता मीडियनची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली ओके मीडियनची व्हॅल्यू किती आली आपली 29.583 मग आपल्याला इथे काय करावं लागेल पहिल्यांदा आता इथे ज्यावेळेस आपण काय काढतो की मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन काढायचं असेल आणि कंटीन्यूअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन असेल तर मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियनचा फॉर्म्युला काय आहे तर मॉड समेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ इंटू एक्स आय काय आहे फॉर्म्युला तर हा ह्याच्यासाठी आहे कशासाठी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स मायनस ए डिवायडेड बाय एन ओके एक्स ची व्हॅल्यू इथं ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे आपली मीडियनची असणार आहे बरोबर आहे मत एक्स का एक्स इज नथिंग बट एक्स इज नथिंग बट का कंटिन्स फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन मध्य एक्स ची वैल्यू का एक्स इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ इच क्लास इंटरवल X is nothing but midpoint of each class interval. Therefore, here we have to find out the midpoints. Okay, so how to find midpoint? Sir, a lower limit uh, plus upper limit divided by two. Lower limit plus upper, upper limit, limit divided by two. Divided by two. ओके मत इत का लगे अपने एक्स माइनस मीडियन सो इक्वल टू एक्स का है मिड पॉइंट माइनस मीडियन ची वैल्यू कितनी आवेंटी नाइन पॉइंट एट फाइव 
थ्री किसा लेना ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव एट फाइव एट थ्री थ्री ओके पॉजिटिव है फोर पॉइंट एट फाइव थ्री फाइव पॉइंट वन फोर टू फिफ्टीन पॉइंट वन फोर सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन फोर सेवन हमें हे समेन कि एटी नाइन पॉइंट सेवन टू फाइव ओके so so this is nothing but our summation of x my f ata he jala x minus he pan aplyala pahijet kay tar f into x minus median okay me ya column la kay karaycha this into frequency किती आली व्हॅल्यू त्याची एट झिरो सेवन फाय पॉइंट ट्वेंटी फाय ओके मग आता त्याला काय करायचंय मग आता फॉर्म्युला काय आहे प्लस समेशन एफ आय इन टू मॉड ऑफ एक्स मायनस मिडियन डिवायडेड बाय यन मग सो मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन विच इज इज इक्वल टू एट झिरो सेवन फाय पॉइंट ट्वेंटी फाय डिवायडेड बाय नाईन्टी किती आलं त्याची व्हॅल्यू एटी नाईन पॉइंट सेवन टू फाय बरोबर सो दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन लक्षात आलं सर कस काढलं परत सांगता का फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला काय आहे आपला मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियनचा तर हा आहे फॉर्म्युला समेशन ऑफ एफ इन टू मॉड ऑफ एक्स मायनस ए ए काय घेतो आपण मीन मिडियन ऑर मोड ओके मग आता याच्यासाठी काय येणार आहे समेशन ऑफ एफ इन टू मॉड ऑफ एक्स मायनस मिडियन डिवायडेड बाय यन पहिल्यांदा आपण काय केलं एक्स मायनस मिडियन तो फाइंड आउट मीडियन फाइंड आउट के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन मधु सब्सट्रैक के पॉजिटिव वैल्यू अपन कन्सिडर के फ्रिक्वेन्सी न मल्टीप्लाय के हा एक्स मैनस मीडियन घके पॉजिटिव वैल्यू हा फ्रिक्वेन्सी न मल्टीप्लाय के फ्रिक्वेन्सी न मल्टीप्लाय के टोटल कि टोटल आई मिनट जाए हा बरोबर ही ती एट झिरो थांबा एक मिनट एट झिरो सेवन फाईव्ह आहे ती ह्या व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू त्यांनी कन्सिडर केलेली आहे सो ह्याची टोटल किती येते हा ह्याची टोटल येते नाईन झिरो सेवन पॉइंट नाईन थ्री सिक्स कशाची टोटल येते समेशन ऑफ एफ इन टू एक्स मायनस मिडियनची ओके मग आपल्याला काय करायचंय तर मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन ओके मग त्याचा फॉर्म्युला काय आहे 
वेक्टर समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय यन सो इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन ची वैल्यू कितने आए नाइन जीरो सेवन पॉइंट नाइन थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ची वैल्यू कितने आए नाइनटी सो डिवाइडेड बाय नाइनटी देवरफॉर द वैल्यू इज टेन पॉइंट जीरो ओके सो टेन पॉइंट जीरो नाइन लक्षा आल सो दिस इज नथिंग बट इंटीवेशन अबाउट मेडियन ओके समझ ली का कश फाइंड आउट के लिए थी यस सर राहिले आता मीन आणि मोड ची व्हॅल्यू एल फाइंड आउट करता मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन अँड मीन डेव्हिएशन अबाउट मोड एनी डाउट एस और नो सर त्यासाठी दुसरे फॉर्म्युला वापरायचं आहे मोड आणि कशासाठी मेन डेवेशन अबाउट मीन डेवेशन अबाउट मोड सारखी मेन डेवेशन अबाउट मीन मीन मेन डेवेशन अबाउट मीन काढायसाठी पहिल्यांदा मीन फाइंड आउट करायचा तो मीन जो आहे ती व्हॅल्यू प्रत्येक केक्स मधून मेड पॉइंट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायची त्यानंतर परत त्याच्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्या जसं आता इथं आपण मिडियम केलंय ना तसं तिथं काही फक्त ह्या डेटासाठी कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी मीन फाइंड आउट करायचा ती आलेली मीन ची व्हॅल्यू ह्या मिड पॉइंट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायची आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्या त्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूला परत फ्रिक्वेन्सीनं मल्टीप्लाय करायचं त्या कॉलमची टोटल फाइंड आउट करायची आणि त्या कॉलमच्या टोटलला नाईन्टीने डिवाइड केलं की तुम्हाला मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन भेटेल येस सर समज ओके हा बोला श्रद्धा हॅलो त्यानंतर आपल्याला त्याचा त्यानंतर आपल्याला त्याचा कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन काढायचंय तर कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मोड त्याचा फॉर्म्युला काय तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे तर मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन डिवायडेड बाय मीन जर समजा कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन काढत असाल तर कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियनचा फॉर्म्युला काय येणार आहे मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन डिवायडेड बाय मिडियन अँड कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मोड इज इक्वल टू मीन डेव्हिएशन अबाउट मोड डिवायडेड बाय मोड आता ह्या डेटासाठी आपण काय करूया की कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मोड फाइंड आउट करूया कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन About median equal to mean deviation about median ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे तर टेन पॉइंट झिरो नाईन डिवायडेड बाय मिडियन ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे ट्वेंटी नाईन पॉइंट एट फाइव्ह थ्री वेअर फॉर द कोइफिशंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मिडियन इज इक्वल टू झिरो पॉइंट थ्री थ्री सेवन नाईन ओके ठीक आहे आता डायरेक्ट मी तुम्हाला याच्यावरून अजून परत नेक्स्ट हे करतो तर ज्यावेळेस मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असाल मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असाल त्यावेळेस काय येणार आहे आता ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मॉडल क्लास फाइंड आउट करावा लागेल सो इन द गिव्हन डेटा विच इज मॉडल क्लास येस इन द गिव्हन डेटा विच इज मॉडल क्लास सर मॉडल क्लास मीन्स मोड मोड फाइंड आउट करण्यासाठी अगोदर आपण मॉडल क्लास फाइंड आउट करतो ना तो मॉडल क्लास कसा फाइंड आउट करतो जसं मिडियन मध्ये मिडियन क्लास फाइंड आउट करतो तसं मोड मध्ये मॉडल क्लास फाइंड आउट करतो तो कसा करतो फाइंड आउट 
सर मोड मीन्स मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ना मैं जैसी करस्पॉन्डिंग क्लास तो मॉडल क्लास डेटा मध्य मोड नहीं है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन फॉर इंडिविजुअल डेटा द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज नथिंग बट मॉडल मॉडल वैल्यू ओके बट इन डिस्क्रिट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इन सिंपली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए करस्पॉन्डिंग क्लास और करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू इज नथिंग बट द मॉडल वैल्यू so in given frequency distribution the maximum frequency is 30 maximum frequency is 30, 30. therefore 30 to 40 is a modal class the modal class find out zalyanantar mode sathi konta formula ahe continuous frequency distribution madhe s if we have to find out the modal class then which formula we have to use for finding the value of mode in case of continuous frequency distribution z is equal to l plus f1 plus f2 f0 divided by 2f plus f0 minus f2 into i Uh, that is, we have to use the simply formula as mode is equal to L plus F M minus F one divided by two F M minus F one minus F two. Okay, F M ka hai tum chhi. F M is nothing but frequency of modal class. F one is nothing but frequency of pre-modal class, and F two is nothing but frequency of post-modal class. okay then by using this formula we have to find the value of mode and by using the value of mode we have to find the mean deviation about mode okay understand sir formula sangta ka parat l plus fm minus f1 l plus fm minus f1 divided by 2 fm Minus F one minus F two into H. <coughs> yes, sir. Okay. So now, next point or uh, last point in the measures of dispersion is variance and standard deviation. okay so uh, what is mean by variation so variation is nothing variance is nothing but the arithmetic mean of square of deviation taken from mean is called as variance is called as variance that is if we have to find the value of variance it find the actual dispersion of the value or the data from the mean value actual dispersion or the variation in the value from the mean value so it is nothing but the variance okay and the variance is denoted by v of x or variance of x or sigma square and uh second one is standard deviation the standard deviation is nothing but the positive square root of mean square of uh, simply it is written as the positive square root of variance is called as a standard deviation and standard deviation is denoted by sd of x or sigma so this is nothing but greek letter 
sigma and for variance we can use the sigma square that is the formula is given by for individual data standard deviation is equal to square root of summation x i minus x bar divided by n and in frequency distribution we have to use the uh, standard deviation or sigma is equal to square root of summation fi into x i minus x bar bracket square divided by n okay so these are the two formulas in case of individual data and in case of continuous or frequency distribution for finding the value of standard deviation okay So these are the properties of standard deviation and variance. First is uh, mean square deviation is greater than or equal to variance. Then uh, if we have to, uh, that is variance is does not affected by change of origin and scale. That is uh, if we the constant is added or subtracted in each observation, the variance or standard deviation remains the same. So that is we have to, this is nothing but effect of change of origin and scale, okay. Then for uh, combined mean and variance, uh, that is for we have to uh, see the property of combined mean in uh, central tendency. That is if I find the combined mean for two data set, then we have to use the formula x bar c is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus divided by n1 plus n2. So similarly, we can use this formula for combined variance. Sigma square is equal to n1 into sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. And here uh, d1 and d2 is nothing but the deviation taken from the average value that is uh, d1 is equal to x bar 1 minus x bar and d2 is equal to x bar 2 minus x bar and x bar is nothing but the combined mean of two groups okay and last property is nothing but standard deviation is greater than or equal to mean deviation about mean okay so this is nothing but the total five properties for mean and sorry uh, variance Okay. So now here these are the formula for individual data for variance. That is variance is equal to sigma square equal to summation x minus x bar bracket square divided by n. But for our uh, calculation is easy to solve the problem. We have to use the formula summation x square divided by n minus x bar square. Manje kaya hota ki jawes, uh, tumi jawes calculation karta, ata suppose individual data hai, tar tiya individual data saati, tumala x number of observations given as ta, okay? Ma tiya data saati kaya find out karavala lagel pae nanda tumala mean value find out karavala lagel, okay? Tiya alili mean value pratyek observation madun subtract karavala lagel, ani tiya value chi ji total hai, tiya column chi total divided by total number of observation kela, कि तुम्हाला काय मिळेल वेरियस ची व्हॅल्यू मिळेल परंतु हे जे कॅल्क्युलेशन आहे म्हणजे पहिल्यांदा मीन व्हॅल्यू काढायची ती परत सगळ्यातून सगळ्या ऑब्झर्वेशन मधून सबट्रॅक्ट करायचे त्यापेक्षा सिंपली फॉर्म्युला यूज काय करायचा जो x आहे मीन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची त्या डेटाची त्यानंतर त्या जो डेटा साठी काय करायचे प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचा स्क्वेअर करायचा सो प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचा स्क्वेअर करून तो कॉलम एक फाइंड आउट करायचा आणि त्याच्यातून परत काय करायचं त्याला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन करायचं आणि माइनस x बार स्क्वेअर ओके सिंपली हाफ काय करायचा हाफ फॉर्म्युला यूज करायचा कोणता समेशन x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वेअर ओके आणि त्यानंतर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साठी परत समेशन f x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वेअर ओके अंडरस्टैंड सो वी हैव टू टेकिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
ओके स्वतः हा जो डेटा है हा जो डेटा है हा डेटा सा माला कि वेरियंस ची वैल्यू फाइंड आउट कराए हा का एक साइके कन्सिडर करू आता एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कराए ओके फॉर्म्यूला का है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय यन ओके मत ये टोटल कि ही वैल्यू क्या आई टोटल तुम्हारी समेशन ऑफ एक्स कि थ्री नाइन पी सी थ्री नाइन पी सी ओके देर फोर मीन इज इक्वल टू थ्री नाइन पी सिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि टेन है सो थ्री नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाय टेन की वैल्यू कि थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स ओके सो डेटा डेटा सा मीन की वैल्यू कि थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स आता इतना का स्क्वेर का इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस बेस वैल्यू ओके, सो ही वैल्यू कि आई तुम्हें टोटल तर 1568 माइनस 16, ओके अपने का वैरियंस का सो वैरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्म्यूला का है समेशन ऑफ एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वेर आता समेशन ऑफ एक्स स्क्वेर कि आमची 1568 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि टेन है ओके सो इतना मैं साइड का सो इक्वल टू दीज वैल्यू डिवाइडेड बाय टेन कि वैल्यू फिफ्टीन थाउजंड सिक्स हंड्रेड एटी वन पॉइंट सिक्स क्या अपना का एक्स बार स्क्वेर पाजे ओके सो इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स ती वैल्यू कि आई फिफ्टीन सिक्सटी एट माइनस सिक्सटीन मैं वेरियंस का फॉर्म्यूला का है समेशन ऑफ एक्स स्क्वे डिवाइडेड बाय यन माइनस एक्स बार स्क्वेर ओके, सो वैल्यू कि आई वेरियंस ची ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर बे कैलक्युलेशन करता कॉन्सनट्रेटली कि केयरफुल कैलक्युलेशन के लिए पाजे एक जरी वैल्यू चुकली तरी पूर्ण तुम एन्सर चुकना है ओके कड़ी का कश वैरियंस वैल्यू फाइंड आउट कराए पर रिपीट करते वेरियंस का फॉर्म्यूला का है वेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वे डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वे मैं पैलदा अपन के मीन की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर वैल्यू कि मीन इज इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स एक्स स्क्वे कॉलम फाइंड आउट के सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स स्क्वे डिवाइडेड बाय यार फिफ्टीन नाइनटी टू पॉइंट फाइव एक्स बार स्क्वेर कि वन थाउजंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट पॉइंट सिक्सटीन ओके देर फोर वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वे डिवाइडेड बाय यन माइनस एक्स बार स्क्वेर ती वैल्यू कि आई ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जर का देर फोर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म्यूला का है स्क्वेर रूट ऑफ वैरियंस देर फोर 
square root of value therefore the square root is uh, standard deviation is nothing but the 4.903 okay so by using this formula for uh, variance in case of individual or ungrouped data okay understand yes sir so now uh, in case of discrete frequency distribution in case of discrete frequency distribution फॉर्म्यूला सांगा बोला पटकन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर मीन सर सांगू का हां बोला x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन x bar is equal to summation f x divided by capital n. Okay. Mata plus summation of f x card. Summation of f x kitale 3 1 5. Okay. Okay. 3 1 5 divided by 80. So mean value kitana right 3 1 5 divided by 80. Therefore mean is equal to. 3.9375 ओके मीन ची व्हॅल्यू आता फाइंड आउट झाली पण आपल्याला पाहिजे काय तर आता आणखी एक कॉलम ची कुठली जरूरत आहे फॉर्म्युला मध्ये एफ एक्स स्क्वेअर ची ओके मग आता इथे आपण एफ एक्स काढलेला आहे आपल्याला काय पाहिजे एफ एक्स स्क्वेअर एफ इनटू एक्स स्क्वेअर बरोबर आहे म्हणजे आता फक्त काय करायचं मग ह्या एफ एक्स च्या कॉलमला एक्स ने काय करायचं मल्टीप्लाय करायचं ओके आणि त्या कॉलमची काय करायची टोटल फाइंड आउट करायची ती व्हॅल्यू किती आली वन फोर फोर थ्री ओके मग आता व्हेरियन्स फाइंड आउट करायचं देअर फोर variance of x is equal to ka hai formula ta tha summation f x square divided by n mata ti value kiti anar hai so bracket madhe mi takto equal to this value divided by total frequency kiti ahe 80 minus mean cha square that is 3.5 Nine three seven five ta square. Kitali value ta chi two point. Hami don't digit la round up karungeto. equal to 14 divided by 10 minus 
So value is 2.51. Okay. And it turn the standard deviation of x. The value can be equal to square root of variance. समझ लगा? हाँ? Yes sir. कौन लगा है doubt? No sir. Continuous data set है तो तुम्हें find out करो शकाल? हाँ? Yes sir. काय दिले ला? मुझे पहला जो data दिले ला है. कौन-ता continuous frequency distribution साथी था। अता अता अपन जो median साथी सॉल्व करा zero to ten, ten to twenty, up to fifty to sixty था। त्याज डेटा साथी variance आनी standard deviation ची value find out कराई ची। Okay? तेचन तेरे class तेचन मत लाए मुझे आज जो unit थे समता या प्ला। तोर तेचन मत देर आता है कहाँ? हाय। Simple आ है। कोई efficient आप standard deviation कहाँ आ है? तर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x बार मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ला मीन ना डिवाइड किया लेकि तुम्हाला काय बेटे लो कोई पिशन तब स्टैंडर्ड डेविएशन आणि कोई पिशन तब स्टैंडर्ड डेविएशन ला हंड्रेड ना मल्टीप्लाई किया लो कि तुम्हाला काय बेटे लो कोई पिशन ऑफ वेरिएशन Sigma divided by x bar is nothing but coefficient of standard deviation and sigma divided by x bar into 100 which is, is equal to coefficient of variation. Okay? Are you going to have a problem? No, sir. Do you concept? Yes, sir. So up to this, we have to complete our unit number one. Okay? So I can send uh, the all notes as well as a PPT, Word file, Excel file in your Google Classroom. So it uh, download and uh, study the all. Okay. So any doubt about unit number one? No, sir. You can easily understand all the concept. Uh, Yes, sir. Confirm, Sangha. But now, you have to make a formula, which are the formula, Sangha. It's not yet. Kai problem, I know. Hmm? Problem, Kai? Sushant? सर अभी पेटी पेट लेक्चर में जितने फोन में लोग ऐसे क्लियर कर रहे हैं ला अत्ता परंतु हाले ला कंसिप्ट कितनी क्लियर है सिक्सटी परसेंट हम्म सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट हाँ बाकी कौन लगाए डाउट नो सर 